你别动啊，小心伤口被拉伤。你是谁啊？我手机借我用一下。哦，用我手机干什么？报警。报什么警啊？是你撞的我。是谁？你，你不知道自己是谁了？我只记得是你撞了我。感觉怎么样啊？有点头晕。受伤了吗？我现在怎么觉得他脑子也不太好？检查看起来没有什么问题，但外力的撞击啊，有可能会引起轻微脑震荡，从而导致短暂性的记忆空缺。外力？我不是。那他这种情况？要维持多久啊？这个不好说，两三天或者几个月都是有可能的。先缴费，然后拿单子取药。好，休息。身上，来我看看，小伤也要注意的哦。哎，那我先走了。啊，谢谢啊。啊，医生说了不用住院，然后定期过来复诊就行。然后我现在去办那个出院的手续，你们就好好收拾收拾，我们就准备走了。你听到了吗？这是吗？你需要支付的赔偿费。特级护理师、健康营养师、希尔顿总统套房总计支出约等于三十万。你讹人呢？那就报警吧，让警察来处理。肇事伤人不是什么小罪名，先不说我的腿会不会有后遗症，光是后来的赔偿费、误工费就不止三十万，而且你还要先到警局拘留三到五天，配合警方调查。现在你还觉得我是在讹你吗？你不是失忆了吗？你失忆了，你翘起竹竿来还一我是失忆，但我不是变傻。过去的经验还在我的脑子里，还是说一说赔偿的事情吧。我我是真的没钱了。刚我去缴完费之后，我现在包里就只剩一千八百八十八了。等一下，李姐。
房租是不是该交了呀？不是啊，丽姐，我前两天才打给你啊。我早就跟你说了，这个月要涨房租的，你忘了？哦，百分之五，不是丽姐，百分之五十是不是有点太高了？妹妹啊，你这个房子可是好多人抢着要的，简直是看你生活不容易，一直也没租给别人。你要手头紧啊，那不如给别人挪个地方啊。不行啊，丽姐，我转给你，我现在就转给你啊。拜，李姐。家里吧，我家里也挺豪华的，不比那西西希尔顿酒店不好。然后，如果你要什么护工的话，我可以当你的护工，行吗？也不是不行，但是你要给我写个欠条。关心于五月五日晚上意外撞伤受害者，未赔偿受害者的各项损失，我愿意听从受害者指挥，在对方养伤期间为其提供住宿并照顾起居，直到还清余下欠款二十八万元人民币为止。可以出院了吗，受害者先生？你能专心看路，叫什么都行啊。嗯，今天卡里就剩八百八十八了，要不我就叫你小八，行吗？随便。哦，随便就随便，凶。这真的能住人吗？什么叫真的能住人啊？我在这儿都住了几年了。那你家住几楼啊？二楼。啊，那儿。慢点啊，走吧。你家没有电梯吗？只有楼梯。再说了，二楼而已，我扶你上去就行。家只有一双拖鞋，要不然我分你一只，我明儿去给你买新的。真够豪华的。
，喝点水。这什么东西啊？这个就是杯子用久了都会这样，水够吧？没事，死不了，喝吧。干净。我睡哪儿啊？我也总不能睡沙发吧？我还是个病人。我带你去看看房间。漫画，无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。不要乱动。这是你妈妈。跟你有什么关系吗？随便问问。我跟你说啊，你可以睡在我的卧室，但是我卧室里面的东西你都不能碰，这些都是我的宝贝，好久的积蓄买的，听到了没？不用了，我睡沙发。家里面没有空调，只有电风扇。你要是觉得热的话呢，就只能忍着。他不能摆在风扇下面。为什么？这有什么风水讲究吗？太危险了。怎么危险了？要么就把沙发挪开。沙。要不然，你不介意的话，我可以跟你睡一间房。你看着挺正经的，你不会对我做什么吧？那可不一定。我警告你啊！我也警告你，你还欠我二十八万呢。不是二十八万，是二十七万两千。嗯，水电费，住宿费。三轮车，还有我照顾你的费用，这全部算起来大概是八千块，所以我现在还欠你二十七万两千。那是你的服务贵啊，还是你这破破烂烂的房子贵、啊？我房子哪破破烂烂了？我还有豪华大浴缸呢。再说了，我的服务是二十四小时贴身服务，这算便宜了已经。有多贴身啊？就是三米以内，一米以外。好，那你听清楚了
喝水我只喝矿泉水，毛巾只用纯棉。客厅每晚十一点之后必须关灯，关灯之后不许吵醒我。我暂时只想到这些，其他的我想到了再补充。怎么失忆了？脑子还这么好？我再强调一次，我是短暂性记忆空缺，不是痴呆。那种一失忆什么都不会做的人，只有电视剧里面才有。去，把沙发给我挪开。哦。怎么还是只有这么一点点剂量啊就失火了，听说啊是微波炉起火。哦，二零八，是啊。郭家总，如果使用电器千万要小心，不要把金属裂器皿放进微波炉里。你家里没用过微波炉是吗？你要是没事的话，你就出去逛逛，别在家里折腾了，这都是钱。有事的话就给我打电话，但是我希望你能没事。OK。喂，你好。
疙瘩。你看我的啤酒弄成什么样子了啊！老板，不好意思，我刚进的货啊，这个酒很贵的，你哥哥把整箱都打碎了，我要损失好多钱的。我现在现金只有这些，等工资到账了，马上就给你转过来，行吗？真是的，我是让你出来散步的，我不是让你出来散钱的。关心啊，这么大的人还跟小孩抢玩具，能不能看好你家老公啊？真的是，实在不好意思，啊，小朋友对不起啊。你就不能好好待着是吗？就不能让我好好上班是吗？安心啊，你最近考勤遇到问题，你以后可不要再中途旷工了。我这可是好心提醒你。哦，知道了，下次不会了。喂，关系吗？你个迷路了，快来接人了。我警告你啊，你可想清楚了，你打伤我是要赔钱的。回来的车费，五十块，误工费，误工费是六百，还有路上肚子饿买点吃的，疲劳费。放呀！我告诉你啊，家里最值钱的东西就是这台电视机了，这是房东最宝贝的东西，它要是坏了，咱俩谁也赔不起。身上有多少种细菌群吗？多少？有四十八种。哇哦！它最多可以携带四十八种病原体，什么寄生虫卵呀、啊、真菌、细菌啊什么的，都会传播很多病毒的。猜死不就得了？你以为猜死这战狼就结束了吗？你知道它背后可以产出多少幼虫吗？多少？八十四只，一只战狼可以产出八十四只幼虫。我家现在有八十四只蟑螂。没错。我告诉你，你现在还没有意识到事情的严重性。好啦，你不要唠唠叨叨了。明天我去给你买杀虫药，话先说在前面，这个钱要算在你头上，因为你们来我家之前呢，我家是没有蟑螂。你什么意思？你的意思是我把这个细菌群带来了？我可没说，是你自己说的。对了，我还要提醒你一下，这个夜深人静的时候，你躺在沙发上，家里呢现在有八十四只蟑螂，万一它晚上爬呀爬呀爬呀爬，就爬到沙发上去了，保重。
。你不会一晚没睡吧？我吓唬你的，那好端端的蟑螂怎么可能上沙发？你害虫害心看多了你。你去哪儿？我去给你买杀虫药啊，免得又把你憋出病来。那我也去。我自己去就可以了。我不是担心你，我是担心我自己。少的，但其实并不好。这个朴实无华，杀虫肯定好。就这道，走走。那就两个都买，看哪个更好使。啊，行行行，买你这个，买你这个。我满意了吧，胆小鬼！你手机借我用一下。干什么？传点东西。程序代码时效只有三十分钟，三十分钟之后他会自己不见。我告诉你啊，我今天有一天的工作忙得很，你就好好待在家里，什么都别干，听见了没？说了没有啊？总裁已经挂掉了。从哪里听说的？公司论坛的八卦小组都在疯传，凌氏集团的上层怕影响公司股价，一直都没有对外公布这个消息。但是股东大会已经暗暗开始筹备了。那总裁要是真的挂了，咱们不都得走人啊？我偷偷告诉你啊，你可别告诉别人。听说菲特在找人，咱们还是早做打算。林氏集团的总裁林月坠海失踪，至今已有半月。林氏旗下的 New Way 也是风波不断，研发的技术差点。今天大猛料，总裁已经回不来了。林氏集团正在暗中准备葬礼。本台记者找到 New Way 现在的负责人求证。对于网上流传的不实消息，我们已经找了律师帮助，我们将会用法律的手段来维护自己的权益。也请各位媒体记者朋友们不要再胡乱揣测。你可别乱跑呀！要是受伤了，可没有人会管你的。
没吵闹吗？嗯。我有那么好看吗？是的。那你拍我干嘛？我帮你找家呀，拍你的照片，你家人看到照片就会联系我的，这样你就能回家了。哎，别删了你，别闹，给我。我觉得你有问题你。你你老实的告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现？你。如果我是通缉犯，我第一个就对你下手。毕竟你孤身一人，有羞涩可餐。你可别对我下手啊！你要是对我下手的话，你那二十五万块钱可就没有了。你钱都没有还完，我怎么舍得下手呢？我会还给你的，不管多远，不管在哪，我都会把钱还给你的。只是我们现在孤男寡女住在一起，实在是不方便。哎，你就让我给你拍一张吧。看这边，就过来。所以，你是真的希望我走？小白，快过来！打开手电筒，好黑呀、啊，快点！手机你不是有吗？哦，对。不对呀、啊，我记得我才交了电费的。你有收到停电的通知吗？哦，前天晚上我在楼道里看到。他说今天晚上会从九点停到十一点，因为电路维修，所以要暂时停电。啊，怪不得。你的手链怎么那么丑啊？我手链哪儿丑了？你是八百多近视还是散光啊？那么丑的东西，干嘛一直戴着？这是我哥送给我的，可以过滤噩梦的手链。那都是骗小孩的。你要是不懂，就别说话。看来你很在乎他。对啊，他是我最亲的亲人了。这是什么？他在给我噩梦过滤手链，不仅好看，还会吃掉你的噩梦哦。真的？嗯。反正一时半会儿也不会来电。我给你讲个故事吧。从前。有一位年迈的国王，他要找一个继承人。为此，他把自己的三个儿子叫到跟前，跟他们说：“说我老了，我现在要把王位传给你们，你们三个要进行决斗，选出这个继承人。”开始之后，三王子率先丢下了宝剑。他说：“在两个哥哥之中。”我的实力是最差的，也没有什么能力能够继承这个国家。我选择放弃。现在呢
，就只剩下大王子和二王子。在打斗的过程中，二王子的剑已经擦到了大王子的脖子，但是他犹豫了。就在那一刻，大王子暗算了。然后呢？然后大王子就赢了。这个国王就眼睁睁的看着自己的儿子们自相残杀。国王奉行虎狼教育，连二儿子的性命都不顾。我觉得他压根儿可能就不喜欢这个二儿子。可能他的出生就是个错误吧。什么意思啊？上厕所的时候不小心碰到了，掉进马桶里了。我我能不能拜托你，你不要碰我的东西，可以吗？那我再帮你捡回来。你捡回来的东西，我还怎么往嘴里摔啊？有道理。跟他合影吗？必须的，我过几天就回来了。哎，能不能让我在你那住上几天？我不想回家，免得被催婚。呃，不能，这几天都不行。为什么？难道你在家里藏我男人？是，不是，不是，是公司开了一个培训嘛，然后就选上我了，然后去外地训练几天，对对对，呃，所以就住不了了。拜拜。我发现你还挺会编故事的。我也可以不编，你搬出去，把位置挪出来。没关系，我觉得你胡说八道的样子挺可爱的。哦，对了，记得帮我买个轮椅，要德国进口的。德国进口。那怎么说也得好几千呢？你不是快发工资了吗？你你怎么知道的？你自己天天在说，星期三要发工资了。哼，吓我一跳
每次拆快递的乐趣啊，已经不是收获了，而是啊，猜你喜欢漫画的内容了。您喜欢就好，我先走了。嗯，好了，路上小心点啊。哎，走了。Fragrance， 这香水味道不错，你也可以试试。哟，这不是郭安心吗？安心，真的是你啊！好巧，郭安心，这么久不见，你还真是一点变化都没有呢。安心，你认识这个人？当然认识，我们以前可是同学。哎，你们都知道吗？这位快递员小姐就是被顾家抛弃的养女。养女？就是被学校开除的那个吗？对呀、啊。Nancy 少说两句，把那组名片给我。安心，这是我朋友开的公司，你去找他，他会给你安排一份很好的工作。不用了，我现在做这个就挺好的，就拿着吧。真的不用了，谢谢。都落魄成这样了，还自食清高啊？人家心儿是看你可怜才帮你，真是有娘生没娘养，一点教养都没有。教养的人不知道还会做出什么举动，你说话最好注意一点。走了，男人。对了 ，Nancy， 你男朋友的那个项目，我们公司不打算投资了，这是高层的决定，请你务必转告他。不是，心儿，顾心儿。向爸爸打小报告，我我没有，就是你那个野种，自从你来了以后，什么都变了，就是你。到底想做什么呀？啊！我问你，到底想做什么呀？我跟你
还说话呢，我才是受害者，你干嘛是那个样子？你怎么了？你在这等着，我去把水关了。你看着我干什么？没什么。你杂志拿反了。我给你算个账啊，今天的责任你全权负责，修理费四百九。扳手三十，生胶带十块，弯头二十，水龙头三十五，水管五十三块二三，钳子十五，一共是六百五十三块二三。知道了。这东西就明天再收，但是你也得帮忙，瘸着也得帮。嗯。잘어울리지마요버거니가특별히더잘어울리고아네아이건내가한말이아니라나를아껴주시던그대선생님께서직접하신말씀어떤분이신데요제가아는분이요아니어머니지인분이라김지선처럼어릴때부터나를무척아껴주셔서
종종 내 옷을 직접 안으로 주문하셨어요. 직접이요? 응. 당신들 친 조카한테도 안 주는 옷인데 나한테만 특별히 맞춰준다고 하셨어요. 증언? 응. 이번 엄마. 아? 天气预报说今天三十度。是，室内外温差大。奇奇怪怪。你这里有东西，哎，就我帮你吧知道一个瓶盖上有多少细菌吗？多少个？一百五十九万个单位。哇哦！还容易牙齿受伤，导致牙周炎、牙釉质。嗯，听起来挺吓人的。你赶紧吃吧，吃完我们还得去医院呢。嗯医生，你真的确定都很正常？肯定正常，他又没伤到其他地方。我弄疼你了？没有。哦，这医生结婚了吗？嗨，刘医生啊，女朋友都没，跟谁结？我们医院工作太忙了，都没时间谈恋爱。偶尔吧，会在家里做。你呢？没有。那你有女朋友吗？在那儿。不是兄妹吗？现在不是都流行那种哥哥和妹妹的叫法吗？嗯、我还有个事想问你啊，他这个腿是好的差不多了，嗯，但是我现在觉得他脑子有点问题，就是他经常会说一些很奇怪的话，做一些很奇怪的行为，也不知道是哪出了问题。脑部 CT 检查下来是没有问题的。你说的这个应该是病人受到创伤后心理受到了冲击，这需要你们病人家属慢慢的帮助病人恢复。还能走吗？挺好的。西施。是啊，我是练家子。练家子，出手接快递。哼，你等会儿，都擦破皮了。这有什么嘛，小问题。干嘛
车要这么大，叫个车吧。洗澡啊？你你洗澡也不用在我面前脱衣服，你进去脱。哦，对了，忘记告诉你，那个早上花彩坏了，你今天只能用浴缸了。你先去洗吧，你洗完我再洗。我需要你帮我。帮你干嘛？帮我洗澡。在想什么？我想什么呢？还是说你在期待什么？你有什么好期待的？你脚受伤了，又不是手受伤了，平时都能好好洗，今天洗不了。可是我今天要泡澡啊。那有什么区别吗？区别就在于我一个伤患人士，没法躺进那个小小的浴缸。自己想办法。一百一次，两百
你不仅服务没有到位，还把我看光了，你是不是得赔我精神损失费啊？有有有你这么讹人的吗？再说了，是你扒拉我，我才不小心摔下去的，又不是我故意的。可是我全身上下都被你看光了。对，你有什么好看的？干嘛玩跟电线杆似的，搞得我还很想看你啊！切，干巴巴，我哪有干巴巴？我这次就不跟你计较了，赔偿费也不必了，下次注意点。总点击量一百二十二，怎么这么少？老鼠，村里刚通网吗？现在谁还看这种情节？占个楼，看楼主给你一个不成熟的小意见吧，别再画那些清汤寡水的东西了，来点暴走慢吧。闭嘴！你们都给我闭嘴！别做键盘侠，我觉得楼主画的很好，这种温情的小故事我非常喜欢怎么了？借电脑用一下克兰对我这干巴巴的身材印象很深刻。你是猪吗，郭爱奇？你是猪吗？早上好，好
朱经理，安心啊，好久不见了。哎，这个专门给你留的，来，谢谢。呃，晚上吃饭你一定要来啊。嗯，好不好？嗯，你妈。安心姐，我是新来的小徐，我敬你一杯，以后请多关照。嗯，请多关照。安心她不能喝酒，我能喝的。这杯啊，我替她喝。啊啊！来来来来来！车到了啊！哎，走了走了，拜拜，拜拜，经理。哎，拜拜，明天公司见啊！好好好。好。哎，安心啊，你家住哪儿？我送你。哦，我家挺近的，地铁口。时间上的大家，这离地铁口很远的，你一个人我不放心。走，我送你，走。走啊！啊，看杜经理，我家就在前面，我就先回去了，谢谢你。不用一直叫我经理，经理的，以后你叫我杜明吧。我还是叫你经理吧，我觉得这样比较礼貌。那我先上去了。哎，安心，我我觉得这段时间你每天又是送快递，又是闪送的，很累吧？要不然你给我打打下手，记记账什么的。啊，不用不用不用不用，我挺喜欢我现在这样的生活的，我也挺喜欢这份工作的，呃。我先回去了。哎，安心，你等一下，我有东西给你。等等。我怎么有种不祥的预感？老土，安心，我喜欢你。从你入职的第一天我就开始喜欢你，我现在借着酒劲儿才敢说的。出差的这段时间，我每天都在想你。我知道有点突然，但，请你给我一个机会。我有男朋友了啊！什么时候的事儿？就前两天。前，他人在哪？不会在楼上吧？啊不不，你俩同居了？不是不是，我们我们是异地恋，他在国外。那就说明我还有机会。来，收着。哦，你你你收着。那那我先走了。啊，不是，杜经理，那……哎，去吧。我记得家里有两个花瓶，你有看到吗？没有。你今天心情挺好啊。一般嘛。你干什么呀？脸那么臭。屋里臭。点阵阵的玫瑰花香，挺好闻的。现在已经十一点二十了，你耽误了我二十分钟睡觉时间。如果你下次再回来这么晚的话，你就要赔偿我的睡眠时间。你也可以选择。选择什么？选择睡觉。神神叨叨
醒了，盖着干嘛呀？会坏的。招蚊子。招蚊子？哪有蚊子？盒子里是什么东西啊？啊，等一下。那，按您吩咐，德国进口轮椅。看起来也不太结实，怎么可能啊？你看，你主要是看这儿，这是精细的设置，还有这个流畅的线条，简直就是完美。而且它，它就是方便折叠，而且很很轻巧。这个我腿没瘸，我都想坐。你要不然试试看吧？哎，怎么样？这还是个手动的。嗯，手动的。你这个腿刚好不是瘸了吗？没办法运动，你就当做是健身了，对身体好。嗯，那你看，现在呢，我总共就欠你十万八千八百块，同意吗？你这钱，该不会是花在你这德国进口的轮椅上了吧？聪明啊！自从你来了之后，这水费、电费、生活费，好多费用不停的在涨。我有困难了，你理解一下啊？你试试呗。哎呦，忘了。嗯，我推你转转吧。感觉还不错啊，看看窗外吧。你要习惯用这个，你先好好试试啊。我去扔垃圾。哎，啊，把那花也扔了。
不愧是顾心啊，干杯。莎莎，哦，不好意思，把你看成我的初恋了。为了表示歉意，可以请你喝一杯吗？这男单身守岁还真的 old school。何必拒人于千里之外？你干嘛？一只老虎，面前有五个山洞，那每个山洞里面都有一只羊，但它只进了第二个山洞，你知道为什么吗？因为第二个山洞里面的羊比较肥。不是，因为他想进哪个山洞就进哪个山洞。这是笑话。今天散步逛商场，有个抽奖活动，他们送了我两张电影票。您运气这么好啊，还能抽到电影票，那你自己去啊。我一个人用，用不着两张。也对啊。那给我一张吧，帮你挂在咸鱼上，能卖出去。不用了吧，也卖不了多少钱。苍蝇虽小也是肉，要不我送给你吧。有批货没打包好，但你看菲菲、小严他们都已经走了。可是我今天，姐，我求求你了，不要自己一个人加班。我只能陪你待一会儿。好好好，没多少，咱俩一起很快就能完了啊！好，谢谢。先生你好，你要的爆米花。谢谢。
一个人看没什么意思。有一个同事，他没事。走吧。哎，等一下，你等我一下。你想看的电影，怎么能错过呢？这个就当做我请你看，算我的。